हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनेटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत फिफ्थ स्टँडर्डचं ई व्ही एसचं फर्स्ट चॅप्टरचे क्वेश्चन आन्सर्स चॅप्टरचं नाव आहे अवर अर्थ अँड अवर सोलार सिस्टीम तुमच्या स्टँडर्डचे अदर सब्जेक्ट्सचे व्हिडिओसुद्धा मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहेत चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट्स द सोल्युशन खाली आपल्याला एक सिच्युएशन दिली आहे तर तिचं सोल्युशन काय असेल ते आपल्याला विचारलं आहे तर सिच्युएशन आहे वन ऑफ द ॲस्ट्रॉइड हॅज फॉलन आउट ऑफ इट्स प्लेस इन द ॲस्ट्रॉइड बेल्ट ॲस्ट्रॉइड बेल्ट म्हणजे लघुग्रहाचा पट्टा त्यातून एक जी खगोलीय वस्तू आहे म्हणजे ॲस्ट्रॉइड बॉडी जी आहे तर ती बाहेर पडली आहे अँड इट हर्टिंग टुवर्ड्स द सन आणि ती जी बॉडी आहे ती सूर्याकडे धाव घेत आहे अवर अर्थ इज इन इट्स वे अँड देअर इज ऑल लाईकहूड ऑफ अ कोलिजन आपली जी पृथ्वी आहे ती नेमकी तिच्या मार्गात येणार आहे ती जी बॉडी आहे ॲस्ट्रॉइडची ते ॲस्ट्रॉइड आपल्या पृथ्वीवर येणार आहे वॉट कॅन बी डन टू प्रिव्हेंट दिस कोलिजन अर्थवर जर ते ॲस्ट्रॉइड आलं तर डिझास्टर होईल मग तुम्ही काय प्रिव्हेंट करणार याला काय उपाय आहे ते सांगा बरं पहिला उपाय बघा यूज द शॉक वेव टू डिफ्लेक्ट इट अवे फ्रॉम द अर्थ त्या ॲस्ट्रॉइड बॉडी जी आहे तर त्याला आपण एक शॉक वेव्ह देऊन त्याचा रस्ता बदलू शकतो पृथ्वीकडे जेव्हा ते येईल त्यावर शॉक वेव्ह सोडल्यामुळे काय होईल त्याची दिशा बदलून जाईल त्यामुळे ते पृथ्वीवर येऊ शकणार नाही सेकंड पॉईंट बघा विच मीन ॲटॅच थ्री लार्ज रिमोट कंट्रोल रॉकेट्स टू द ॲस्ट्रॉइड टर्निंग इट एन टू अ लार्ज स्पेस व्हेईकल अँड मूव्ह इट अवे फ्रॉम अ डेंजरस कोलिजन्स आपण मोठे असे तीन रॉकेट घेऊ शकतो तुम्हाला रॉकेट तर माहिती आहेत पण ते रॉकेट कसे जे रिमोट कंट्रोलवर चालतील कारण ते रॉकेट्स फुटण्याची शक्यता आहे मग रिमोट कंट्रोलने ऑपरेटिंग करायला हवं कारण रॉकेट्स आपण पाठवून त्या ॲस्ट्रॉइड बॉडीची डिरेक्शन चेंज करू शकतो किंवा आपण त्याला पृथ्वीवर ते येण्यापासून सुद्धा वाचवू शकतो हे तर दोन उपाय झाले तुम्हीसुद्धा वेगवेगळे उपाय मला कमेंट करून सांगू शकतात जसं लेझरचा जर आपण यूज केला तर त्याला बर्न करू शकतो जाळू शकतो तसेच काही उपाय तुम्ही कमेंट करून मला नक्की सांगा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट विल हॅपन टू अवर सोलार सिस्टीम इफ द सन वेअर टू सडनली डिसअपिअर सूर्य जर अचानक गायब झाला तर काय होईल हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा इफ द सन वेअर सडनली डिसअपिअर ऑल द लाईफ फॉर्म्स ऑन अर्थ विल्स इज बिकॉज द सन इज अ सोर्स ऑफ लाईट अँड हीट आपल्याला माहिती आहे की सूर्यामुळे आपल्याला प्रकाश आणि उष्णता मिळते त्यामुळेच अर्थवर जी लाईफ आहे ती असू शकते आणि जर सूर्यच नष्ट झाला तर ही जी लाईफ आहे जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत तर ते नष्ट होतील सेकंड पॉईंट बघा आन्सरचा देअर विल बी कम्प्लीट डार्कनेस ऑन द ऑल प्लॅनेट्स सगळ्याच ग्रहांवर ऑल प्लॅनेट सगळ्या प्लॅनेट्सवर काय होऊन जाईल डार्कनेस म्हणजे अंधार होऊन जाईल सूर्यच नष्ट झाला तर कुठल्या प्लॅनेटवर उजेड येईल का नाही सर्वत्र अंधार होऊन जाईल थर्ड पॉईंट बघा द प्लॅनेट्स विल मूव्ह फ्रॉम देअर ऑर्बिट्स अँड मे क्लॅश अगेन्स्ट इच अदर आपल्याला माहिती आहे जे ऑल प्लॅनेट्स आहेत ते सनमुळेच एका पर्टिक्युलर ऑर्बिटमध्ये मूव्ह करत असतात आणि जर सनच नाही राहणार सूर्य नाही राहणार तर काय होईल सगळे प्लॅनेट्स एकमेकांवर आदळू शकतात ते त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये ट्रॅव्हल करणार नाहीत यूज युअर ब्रेन पॉवरचा सेकंड क्वेश्चन बघा सपोज यू वॉन्ट टू गिव्ह युअर ॲड्रेस टू अ फ्रेंड यू हॅव ऑन द प्लॅनेट मास प्लॅनेट मासवर असलेल्या तुमच्या फ्रेंडला जर समजा तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस द्यायचा असेल तर तुम्ही कशा पद्धतीने देणार हे आपल्याला विचारलं आहे हाऊ विल यू राईट युअर ॲड्रेस इफ यू वॉन्ट दॅम टू अंडरस्टँड एक्झॅक्टली वेअर यू लिव्ह तुम्ही नेमके कुठे राहता हे एक्झॅक्टली सांगण्यासाठी काय ॲड्रेस देणार याचा आन्सर बघूया इफ आय वॉन्ट टू गिव्ह माय ॲड्रेस टू अ पर्सन हू लिव्ह ऑन मास 
जर मला माझा ॲड्रेस अशा व्यक्तीला द्यायचा आहे जी व्यक्ती मार्स प्लॅनेटवर राहत असते देन आय वुड इन्फॉर्म हिम ऑर हर टू विजिट द प्लॅनेट विच इज थर्ड टुवर्ड्स द सन इन द सोलार सिस्टीम त्या व्यक्तीला मी काय सांगेल की सोलार सिस्टीममध्ये सूर्यापासून तिसऱ्या नंबरवर असलेल्या अर्थ या प्लॅनेटवर मी राहतो किंवा राहते द प्लॅनेट इज नेक्स्ट टू युअर प्लॅनेट अँड हॅज वन सॅटेलाईट मून इन इट्स ऑर्बिट माझा जो प्लॅनेट आहे तो तुझ्या प्लॅनेटच्या अगदी पुढचाच प्लॅनेट आहे त्याचबरोबर माझ्या प्लॅनेटला एक सॅटेलाईट आहे ज्याचं नाव मून आहे मून हा सॅटेलाईट अर्थच्या ऑर्बिटमध्ये फिरत असतो अशा पद्धतीने नेमकं कुठे राहतो त्या प्लॅनेटची इन्फॉर्मेशन मार्स प्लॅनेटवर असलेल्या व्यक्तीला दिलेली आहे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बघा इन द पिक्चर बिलो करेक्ट द सिक्वेन्स ऑफ द प्लॅनेट्स फ्रॉम द सन हे जे खाली आपल्याला चित्र दिलं आहे त्याच्यात जी प्लॅनेटची सिक्वेन्स आहे ती चुकीची आहे तुम्ही पाहू शकतात की अर्थ ही फोर्थ नंबरला दिलेली आहे पण आपल्याला माहिती आहे अर्थ सूर्यापासून थर्ड नंबरला आहे अशा पद्धतीने आपल्याला वेगवेगळ्या मिस्टेक काढून सनपासून ते बाहेरपर्यंत करेक्ट सिक्वेन्स लावायची आहे तर आपण पाहू शकता तिथे सनपासून प्रत्येक प्लॅनेटची एक करेक्ट सिक्वेन्स लावलेली आहे तुम्हाला एक्झामला ब्लँक प्लेसेस देतील तुम्हाला तिथे नावं करेक्ट लिहावे लागतील सिक्वेन्सप्रमाणे त्यामुळे तुम्ही नोटबुकमध्ये व्यवस्थित लिहून घ्या नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आहे हु ॲम आय मी कोण आहे ते ओळखायचं आहे त्यातला एक क्वेश्चन बघा यू कॅन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लेटन पार्ट ऑफ मी दॅट यू सी चेंजेस एव्हरी डे इथे काय इन्फॉर्मेशन दिली बघा की तुम्ही मला रोज पाहू शकतात पृथ्वीवरून पण माझा जो उजेडातला भाग आहे तो रोज बदलत असतो आपल्याला माहिती आहे आपण अर्थवरून मूनला बघत असतो की ज्याचा लाईट अँड पार्ट हा रोज चेंज होतो रोज आपल्याला चंद्राचा प्रकाशित भाग हा वेगवेगळा दिसत असतो ना म्हणून आन्सर आहे द मून नेक्स्ट बी बघा आय हॅव माय ओन लाईट इट इज ओनली फ्रॉम मी दॅट द प्लॅनेट्स गेट्स लाईट अँड हीट बघा इथे आपल्याला काय दिलं आहे की मला स्वतःचा प्रकाश आहे आणि मी सगळ्या प्लॅनेट्सला लाईट आणि हीट देत असतो तर असा कोण आहे द सन सूर्यापासून आपल्याला प्रकाश आणि उष्णता मिळत असते थर्ड बघा आय टर्न अराउंड माय सेल्फ अराउंड अ प्लॅनेट अँड ऑल्सो अराउंड अ स्टार हे बघा इथे दिलं आहे की मी माझ्या भोवती फिरतो आणि माझ्यासोबत मी प्लॅनेट आणि स्टार यांच्या भोवतीसुद्धा फिरतो तर याचा आन्सर आहे द मून ऑर सॅटेलाईट आपण चंद्रालाही म्हणू शकतो की तो प्लॅनेट अर्थच्या भोवतीही फिरतो आणि स्टार म्हणजे सनच्या भोवतीही फिरतो कुठलाही सॅटेलाईटही तसाच फिरत असतो म्हणून याचा आन्सर सॅटेलाईटसुद्धा असू शकतं आणि द मूनसुद्धा असेल नेक्स्ट आहे आय टर्न अराउंड माय सेल्फ अँड रिवॉल्व अराउंड द सन मी स्वतः भोवती फिरून सूर्याभोवतीसुद्धा फिरतो तर असं कोण असतं आन्सर आहे प्लॅनेट प्लॅनेट हे स्वतः भोवतीसुद्धा फिरतात आणि सूर्याभोवतीसुद्धा फिरत असतात नेक्स्ट बघा नो अदर प्लॅनेट हॅज अ लिव्हिंग वर्ल्ड लाईक माईन दुसऱ्या कुठल्याच प्लॅनेटवर माझ्यासारखी लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे सजीव सृष्टी नाही तर याचा आन्सर आहे द अर्थ पृथ्वीसारखी सजीवसृष्टी कुठल्याच प्लॅनेटवर अजून तरी आढळली नाही आहे नेक्स्ट आहे आय एम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ पृथ्वीला सगळ्यात जवळचा तारा कुठला आहे तर आन्सर आहे द सन सूर्य हा सगळ्यात जवळचा तारा आहे पृथ्वीला नेक्स्ट फिफ्थचा एक क्वेश्चन बघा फॉर वॉट पर्पज आर रॉकेट्स यूज इन स्पेस ट्रॅव्हल आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा व्हेरी पॉवरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इन टू स्पेस स्पेसमध्ये 
पावरफुल रॉकेट्स हे स्पेसक्राफ्ट पाठवण्यासाठी वापरले जात असतात सेकंड पॉईंट बघा अ ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्युअल इज बर्न इन रॉकेट्स सो दॅट स्पेसक्राफ्ट वेटिंग थाउजंड्स ऑफ टर्न्स मे बी लॉन्च इन टू स्पेस तुम्ही कधी सोशल मीडियावर पाहिलं असेल की कशा पद्धतीने रॉकेट लॉन्च होत असतं त्यावेळेला खूप जास्त फ्युअल बर्न करून रॉकेट्स हे पाठवले जातात पाचव्याचा बी क्वेश्चन बघा वॉट इन्फॉर्मेशन डू मॅनमेड सॅटेलाईट प्रोवाइड्स मॅनमेड जे सॅटेलाईट्स असतात ते कुठली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करत असतात मॅनमेड सॅटेलाईट्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन ॲग्रिकल्चर एन्व्हायमेंट वेदर फॉरकास्टिंग मेकिंग मॅप्स अँड सर्चिंग फॉर वॉटर अँड मिनरल्स वेल्थ ऑन द अर्थ फ्रेंड्स तुम्ही ऐकलं असेल की हवामानात अशा पद्धतीने तीन दिवस बदल राहील किंवा इथे जास्त पाऊस होण्याची शक्यता आहे ह्या ज्या सगळ्या गोष्टींची माहिती आपल्याला मिळते एन्व्हायरमेंटमधले चेंजेस ते सगळं आपल्याला सॅटेलाईट्स हे प्रोवाइड करत असतात कुठे जायला यायला मॅप्स यूज करतात ते सुद्धा सॅटेलाईटच्या मदतीने होत असतात आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा इट इज ऑल्सो यूज फॉर टेलिकम्युनिकेशन सॅटेलाईटचा सगळ्यात जास्त उपयोग हा टेलिकम्युनिकेशनसाठीसुद्धा होत असतो आणि हा खूप महत्त्वाचा उपयोग आहे सॅटेलाईट्समुळे दूरवर अंतरावरसुद्धा कम्युनिकेशन हे होत असतं तर हे होतं तुमचं फर्स्ट चॅप्टर तुमच्या अदर सब्जेक्टच्या लिंक्सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत तरी तुम्हाला तुमच्या अभ्यासातल्या कुठल्या व्हिडिओची गरज असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा मी तुमच्यापर्यंत ते पोहोचवण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करेल व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा थँक्यू